Milyen jó hasi végzés. Hatalmas köröket próbálok meg leírni a lábakkal közben. Bizalom van bennem. Uh -huh. Tehát így az egész élettel kapcsolatban. De én még mindig szívesen letapasztal a talajra, viszont most már összezárom a lábakat. Egy alkalom után napokig érzem a hatását. Uh -huh. Leegészen az alhasig a belégzést. Ami itt látszik az az, hogy egy magasabb energiaszinten a test magát kezd el korrigálni. Olyan belülről indított mozgással, ami pont azon a területen hat, ahol az elakadás van. Tudatosabb lettem, lazább, határozottabb. Is. Nem tudom, hogy mit fog változtatni rajta, amit nem, majd figyelni fogom magamat, de, de tényleg jó eset. Sziasztok! Újra itt vagyunk. Ismét van izgalmas, azt szeretnénk mutatni. Ezúttal az Anami Jóga Iskolába invitálunk titeket, ahol Harangozó Gábor és Balázs Valéria vár bennünket. Balázs Valéria írta a Csakra program és a Karma Killer című könyveket, és ma arról fogunk beszélgetni, hogy miképp kapcsolódik ez a két könyv egymáshoz, valamint az Anami Jóga Iskolához. Gyertek velünk, ha van kedved! Sziasztok! Most ezen gondolkozom, hogy hogy érdekel, hogy mit érzek, vagy mondjam ezt a társadalmi kamuzást, hogy ki vagyok. Nem, az érdekel, hogy mit érzel. Jó, mert lehet azt mondani, hogy vannak ilyen szerepek, hogy kidolgoztam ezt a módszert, meg hogy írónő, meg hogy jogaoktató, meg olyan ember, aki látja az előző életeit, meg lehet azt mondani, hogy, hogy az az ember, akinek az órája megnyilván, ez az energia és mozognak az emberek. Lehet éneket mondani, csak ez igazság, hogy nem tapad meg. Te olyan, mint hogyha, ha túlságosan csúszós lenne a felület. Vagy lehet azt mondani, hogy mutassam meg már Balázs Valéri Tulajdonképpen lehet azt mondani, hogy meghalt, vagy újra felhasznosításra került, recycling. Hát voltak részei, amik jól funkcionálnak, például a fizikai teste az tök jól működik, meg oda talál helyekre, ír, olvas, beszél. jól beszél, kiválóan funkcionál a világban, és a többi részét meg, meg átvette ez a, ez a fény. És akkor van az, hogy, van, hogy tulajdonképpen nem, nem én vagyok, hanem vannak helyzetek. Ebben a helyzetben is tulajdonképpen én vagyok te, meg a terem, meg Gábor, meg a növény. Meg van ez a fura helyzet, hogy kérdezel valamit, és akkor megtörténik egy ilyen leáradás, és akkor válaszolódik rá. De hogy se békes szóló nem vagyok, sem okos, sem logikus. Csak használom ezeket, aztán meg visszakerülnek oda, ahonnan jöttek. Gábor, arra szeretnélek kérni, hogy egy kicsit mutasd be itt a, mutasd be az Anami Kundalini programot, meg az iskolátokat. Elmondanám, hogy akkor mi történik itt egy órán nálunk, egy csoportos órán. Csakra diagnózist állítunk föl az emberekről a fizikai test alapján, és ennek megfelelően adunk személyre szabott gyakorlatokat, hiszen az egyik, a rendszerünk egyik alapvére a személyre szabottság, amit ugye csak egy diagnózis, és ez a csakra diagnózis alapján tudunk ö, adni. A személyes gyakorlat után jön egy csoportos gyakorlat, amit közösen hajtunk végre. Ez tulajdonképpen egy átmosását, energetizálása a testnek, az energia a testnek, az alsó csakrát a egészen föl a korona csakráig. Ezt közösen hajtjuk végre, és utána jön egy kis relaxáció és egy visszajelzőkkel. Így épül föl nálunk a csoportos óra. Csak a diagnózis az, az hogy történik? Nagyon egyszerű, bár furcsának tűnhet. Volt, aki megkérdezte tőlük egyszer, hogy és akkor milyen gép és mennyi idő kell hozzá. Nem kell hozzá se gép, se idő, tulajdonképpen ezt egy 
félperc alatt meg lehet tenni, gyakorlott szemben természetesen. A fizikai testről olvasjuk le az energiatest állapotát, hiszen az energiatestünkre úgy van ráhúzalozva a fizikai testünk, mint ahogy a póló van a, a fizikai testre. Lehet látni a formákat, a női formákat, a férfi formákat, mindent tulajdonképpen a póló alapján, vagy egy rúgadarab alapján lehet látni, hogy milyen a fizikai test. És ugyanígy a fizikai testről le tudjuk olvasni azok az energiatestnek az állapotát. Hol van elváltozás tulajdonképpen, vagy hát nem is ilyen csúnya szavakat használnék, hanem hanem inkább azt, hogy hol van egyfajta elmozdulás az átlagoshoz, a normálishoz képest. Lehet ez egy túlműködés, ahogy már beszéltünk erről, vagy egy alulműködés. Mi nem nyitogatjuk és zárjuk a csakrákat, ez nagyon fontos hangsúlyozni, hanem nálunk csakra tisztítás folyik. Tehát azokat az elakadásokat, amik egy adott csakrán ülnek, azokat tisztítjuk és pontjuk le a csakráról, és energiával látjuk el tulajdonképpen az energiarendszert. Beindítjuk azt az áramlást, ami egy picit akadályos volt a csakra lévő energiablokk miatt. Tehát tulajdonképpen nálunk az energiablokk tisztítása és az energia rendszer feltöltése energiával zajlik, illetve az energiának, energiáramlásnak a beindítása. Három szinten hatnak a gyakorlataink, ugye fizikai szinten, tehát az első, amit érez a gyakorló, szinte azonnal az első órán az az, hogy, hogy, hogy bizsergés. Az új, a végtagokban, karban, lábban, szédülés, émengés belejárhat a gyakorlásokkal, de ez nem olyan fú megijedtő, de is most nem szemekkel nézelem, nem, 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 tehát abszolút nem e, nagyon súlyos szédülésről beszélek, hanem abszolút a fejben lehet érezni azonnal, hogyha az energiarendszer egy picit e, nagyobb löketet kap, egy nagyobb erősebb dózist kap, akkor az rögtön a fejben egy ilyen picit szédülés e, érzeként csapódik le. Tehát egy kis, a komfortzónán egy picit túl van ez, de, de abszolút nem a véges határokig visszük el a gyakorlókat, illetve a saját határaikig elviszük őket, de hát van azon még túl is, amiben már nem célszerű menni. Oké, okay, akkor ez volt a fizikai hatás? Lelki szinten is, tehát azok az érzelmi eh, ingadozások, hangulat ingadozások, amik például egy szívcsakra tisztulásánál jelentkeznek. Mindez, amit betárolt az ember és elraktározott, és felszabadulnak a blokkok oldása, akkor az, az, az előjön újra, a felszínre kerül újra, és valamilyen szinten át kell, hogy érje az ember. És itt van a lényeg, hogy valamilyen szinten, tehát nem ugyanabban a formában, nem ugyanabban az erősségben, nem ugyanabban a, 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 a jelenlegben, mint ami volt korábban, amikor effektíve azt oda bezártak, hanem egy, hanem egy megmutatom, hogy ez volt, mielőtt kitisztítom, tulajdonképpen ez történik. De megvan ez a hatás sajnos, tehát ez elkerülhetetlen. Ennek van köze az a Vali által említett meghalás újjászületéshez? Tehát, hogy ezek ilyen nagyon apróban ez az, vagy itt most mellé benézett? Mondhatjuk talán igen, hogy ez apróban az. Aha, tehát, hogy így tudja az ember kicsit újra megélni a traumáit, de már nem azzal a súlya. És minden egyes csakránál lehetnek ilyenek. Tehát számos tárolóhely van tulajdonképpen a szervezetben, amit az ember nem is gondol. Például a térdben dolgozunk most egy lányjal, akinek a térdével van problémája, és egy sima egyszerű koncentrációs légzést végzünk a térdére, és elkezd köhögni. És az ember nem gondolná egy hírt, hogy most akkor ez hogy vagy miért, de ez pontosan az, hogy ahogy felszabadulnak mindaz, amit oda ő bezárt szépen, az távozik a melkason torkan keresztül, és ezért ingeli a, a torkát például. Uh -huh. Tehát minden egyes helyről, ahogy ez szabadul föl, annak az adott csakának megfelelő mi voltában és, és erejében és energiájában, az olyan, olyan, olyan tapasztalásokat és érzéseket generál a szervezetben. Jó, és akkor tudsz uh, arról mesélni, amit uh, egyik kivetülésedben csináltál az Anomé Kundalini programról? Annyira egyszerű az egész, hogy ha szabad áramlás van a testben, akkor jól vagyunk. Ha már nincs szabad áramlás, hanem elakadás van, ez olyan, mint az autópályán az útlezárás, hogy akkor meg sehogy csak kényelmes. Nem úgy megy a forgalom, mint kéne, hogy nem érzi magát az ember alapvetően jól. És látszik az is, hogy ahogy én, én sokat tanultam jogát, egyébként hatha jogát, én 24 éve jogázom, de nyilván ennek kisebb része volt a hatha joga, most én már csak úgy vagyok. De Alapvetően, ahogy hatajogát csináltam, nekem azt tűnt fel, hogy ha én tanítottam is hatajogát, hogy, hogy nem mindenki egyforma. És hát nem tudtam nem észrevenni így az órákon. És hogyha mindenki ugyanazt csinálja, akkor felmerült bennem a kérdés, hogy, hogy akkor vajon egy része jó valakinek, egy része meg mondjuk nem káros, de mellékes. És milyen lenne az, hogyha 
ha mindenki azt a gyakorlat, olyan gyakorlatokat csinálna, amire tényleg szüksége van, hogy ez mennyivel gyorsabb lenne, meg hatékonyabb. Mint amit te is mondtál, hogy elzsibadt az egész karót, szédültél, hogy sokkal erősebb, tehát lehet érezni, hogy beindul az áramlás a testben. Igen. Ezek az elakadások két típusra oszthatóak. Vannak ö, olyan típusok, amik aktívak, ezt hívjuk túlműködésnek, meg vannak ö, passzív típusú elakadások, ez meg alulműködés. Van egy határvonal a testben, e fölött a, a világi területek vannak, ez passzív analóg. És innentől fölfelé, meg a koronacsakráig, ez meg ö, hát lelki és szellemi, ez meg aktív analóg. És hogyha meg akarod ismerni az aktív részedet, Mindezt, ami a határvonal fölött van, hogy ott van elakadás, akkor csinálhatsz egy belégzés légzés bentartással. De úgy, kipróbálod most? Uh-huh. Úgy, hogy belégzés légzés bentartás, és próbáld meg fönt egy pontban bentartani a levegőt. Tehát ne a melkasban, ne a fejben, ne a torokban, hanem mint hogyha egészen magasan a fejed fölött lenne a figyelmed. Uh-huh. Tehát most csak belélegzem, uh-huh. tartom és a figyelmemet uh-huh. elégszem. Ez akkor jó, hogyha nem érzel feszítést mondjuk a mellkasodban. Nálad van egy feszülés a mellkasban, érzed? Na ezért mondtam, hogy ez egy teszt. Ki is lélegezhetsz, mert csak ennyi volt. Alapvetően, hogyha nincs elakadás, akkor nem feszül meg ilyenkor uh-huh. semmi. Uh-huh. Hanem szabadon áramlik föl addig a pontig, amit elképzeltél magadnak. Ennek van egy tesztje állva is, hogy milyenek a, a test alsó része, hogy ott van elakadás. Hogyha állva kilélegzel, akkor van, aki így tud kilélegezni, mutatom. És érzed, hogy ez nem jut le igazán mélyre. És van ez a kilézés, amikor egészen mélyen, öblösen, egész a talpadon túl tud áramlani a kilézés. Rájöttem, hogy az energiáramlások vannak szabályai. Ez például biztos ismeret, hogy ha eszel, akkor ahogy a falatot a száthoz hozod, akkor az mindig belégzésre történik. Belégzés hangsúlyos folyamat az elés. Hát természetesen például, nem figyeltem meg. Na figyeld meg, mert nagyon érdekes, hogy tudsz el kilégzésre harapni például. Igen, sejtem, hogy nem. Meg hogy, meg, hogy kilégzésre ürítünk, tehát hogy ez is egy tény, hogy kilégzés hangsúlyos légzéssel, erről is biztos És képzeld el, hogy így vagyunk megcsinálva. Vagy például, hogyha ha rányomok a melkasomra úgy, hogy befelé, fölfelé elindítom ezt a nyomást, és próbálhatod, ez belégzés hangsúlyos légzéssel fog járni. Igaz? Uh-huh. Milyen érdekes. És hogyha kipróbálod azt, hogy lefelé nyomod, akkor fogod érezni, hogy kilégzés hangsúlyos légzéssel jár. Hú, ez megvan, igaz? Igen. És tulajdonképpen ennyire egyszerű, hogyha az egyik, hogyha megnézed, hogy hol vannak elakadások a testben, akkor vannak olyan elakadások, amik aktív analógok, tehát túlfeszítettek. És erre egyszerűen kell találni olyan gyakorlatokat, amik, ami passzívak, tehát a passzív folyamatokat erősítik. És mit ezek az elakadási pontok? Gyakorlatilag minden csakra, mert hogy elég széles repertoár, mert hogy így vagyunk felosztva, a, a csakrák azok megfeleltethetőek testszervényeknek. Ugye az út a teljességhez, meg a különböző lelki eredetű betegségeket vizsgáló könyvekben a térd az jellemzően az alázat hiánya, azt hiszem. Igen, ezt mondják. És akkor ez például hova tud csak? Tehát, mert ez, ez Közel, a... de én ezt nem látom így, megmondom őszintén. No. Én azt látom, hogy lelki szinten akkor lehet megoldani a dolgokat, hogyha tényleg fizikaiak. Tehát, hogyha, mint ahogy az előbb is beszéltem róla, hogy ha, ha egy betegséget már lelki dolgok alapoznak meg, akkor ez szellemi szinten lehet megoldani, se vagy más vagy. Na, mert bár. ezt, tehát az ember elmélkedhet róla, hogy... Tehát ő, ha hiába lesz ő alázatosabb, nem oldódik meg attól a tér probléma. Hát, de... meg én, én eleve ebben nem hiszek egyébként, hogy hogy lehet érzelmeket előállítani, és hogy még abban sem, hogy a mozgást elő kéne állítanunk itt az órákon, ez most hülyén hangzik, de... Meg abban sem hiszek, hogy például valakinek azt mondja, hogy szokjon le a kokainról. Úgy szokott le valaki a kokainról, hogy ezek az elakadások oldódtak a... egyszerűen. Ahogy tisztult a rendszer, úgy azt mondta, hogy nincs hozzá kedve, szó szerint. Tehát nem jut eszébe, pedig ez alapvetően eszébe szokott jutni egy függőnek. 
Uh-huh. És, és azon nevettünk vele, hogy én soha az életben nem mondtam neki, hogy, hogy ne használja. Mert én nem hiszek ezekben a külső tilalomfákban. Én azt gondolom, hogy egészen egyszerűen csak annyit akarok mondani, hogy nem, hogy nem érdemes ezen agyalni szerintem. Mert hogyha fejből hozzánk, tök tudatos emberek járnak, és hogyha fejből meg lehetne oldani ezeket a problémákat, akkor már mindenki tökéletes lenne. Senkinek semmi baj nem lenne, ezt akkor komolyan mondom. Meg nem tudom, hogy milyen tapasztalatod van azzal, hogyha olvasok könyveket, és megpróbálod ezt megvalósítani, ez milyen mértékben sikerül. Szerintem nem olyan nagy mértékben. Uh-huh. Egészen egyszerűen, hogyha én azt gondolom, hogy először tisztuljon ki ez a terület, meg ez az elakadás, és utána az ember ráér megérteni, hogy mi volt az. Tehát én, én nem állítanék fel ilyen tipológiát, hogy ez azért van, és hogyha máshogy fogsz érezni, akkor máshogy lesz. Hanem én azt gondolom, hogy ha szabad az áramlás a gyökércsakra szintjén, akkor egyszerűen meggyógyul a térben. Közben a tisztulási tünetekből ki tudod következtetni, hogy mi miatt volt. Uh-huh. Valószínűleg, de lehet, hogy még az sem kell. Meg tudod, én dolgoztam pszichológusként a transplantációs klinikán, meg nagyon beteg emberekkel. És én azt láttam, hogy nagyon sokan ö, szenvednek nagyon-nagyon komolyan, úgyhogy pontosan tudják, hogy mi a bajuk. Én azt láttam, hogy a tudatosság magában még nem elég. Hanem fontos, hogy én azt gondolom, hogy oldjuk meg először. <gül> Tehát legyünk praktikusak. És akkor utána majd ráér az ember azon filozni, mint volt. De, de én, én ö, ezek a gyakorlatok máshogy hatnak, mint a tudat szintje, jóval mélyebben. Tehát az ember gondolkozhat azon, hogy én tudom én, el lehet tetlenít a munkahelyen, meg elviselhetetlen, hogy ott hogy bánnak velem. De alapvetően, hogyha jó állapotba kerül a köldök csakra, akkor hirtelen megoldódik, kap egy másik állásajánlatot, és máshogy fognak vele a másik helyen bánni, vagy még ezen a helyen változik meg a helyzet. Tehát ebben ez a trükk, hogyha energetikailag rendben vagy, akkor a körülmények ezt követik. Ezt követik a gondolataid és az érzéseid is. Ugyanakkor meg biztos próbáltad magadra erőltetni érzéseket, amik nem a tiéd. Ez szinte lehetetlen. Ez az energia, ami mozgatja az embereket az órán, ezek önkéntelen mozgások. Sőt, lehet olyan is, hogy, hogy bőven tehát azon, a, amit az, az ember magától meg tudna csinálni. Olyan nyújtásokat, vagy olyan hajlításokat csinál. És hogy olyan dolgokat is, ami még fizikailag lehetetlen. És, és látszik, hogy ez nem véletlenül van, vagy nem egy öncélú mozgás, hanem az az egész arról szól, hogy ott van egy elakadás, amit ez az energia így tud kioldani onnan, ezzel a fajta mozgással. És ha belegondolsz, ez mennyire csodálatos, hogy, hogy nem egy jogoktató mondja neki azt, hogy csináld ezt, vagy azt. Én tulajdonképpen amíg eléri ezt a szintet, hogy szabadabb legyen az áramlás, és elinduljon ez az önvezérelt mozgás, vagy belülről vezérelt mozgás, addig igen. De minél minél szabadabb az áramlás, annál inkább elindul egy olyan erő az emberben, ami a fejlődést szolgálja. És ilyenkor meg már nem kell, nem kell ilyen álságos érzelmeket magam, magamra venni, hogy majd nem tudom én máshogy fogok érezni, mert ahogy eddig éreztem, az nem volt jó, máshogy fogok érni, hanem egyszerűen mag- magát mederben tartja ez a folyamat. Túlmutat rajtad és elkezd általad cselekedni. És minden, minden amit csinál veled, az érted van. Meg én azt is gondolom, hogy így lett a jóga egyébként, ha engem kérdezel. A hatha jóga szerintem így született. Uh-huh. Mert voltak akkor is olyan emberek, akik magasabb energiaszinten voltak, és elkezdtem mozgatni ez az erő a testüket. A többiek elkezdték ezt lemásolni. Igen, és csak... ezek sokszor hatha joga pózok alapvetően, amit ilyenkor felveszett Igen. és magától. Csak az az óriási különbség, hogy, hogy ezt valaki kívülről mondja el neked, úgy, ahogy mondjuk neki eszébe jut, az nem biztos, hogy rátszabott lesz. De amikor a saját tested mozdul magától, az biztos, hogy okkal van és érted van. Az a jó, hogyha valaki uh, semmi mm-hmm. más nem akar, csak meg akarja oldani az életét, erre ez pont jó. Tehát, hogy én, én uh, nem szoktam ennyit, életemben nem beszéltem még erről, ezt most komolyan mm-hmm. mondom. Tehát én nem szoktam erről beszélni, mert, mert <laughs> elég járságos lenne azt mondani valakinek, akinek baja van, hogy hát tudom, hogy bajod van, de hallgass meg engem, majd tartok neked egy Persze. szép előadást róla. Én azt gondolom, hogy, hogy uh, Elég ránézni egy pillanat, látszik, hogy hol az elakadást, és oldjuk ki azonnal. Én, mm-hmm. Nekem abszolút ez a... Mert senki nem filozófiát akar hallgatni, hanem, hanem mindenki azt akarja, hogy jön egy konkrét problémával, és oldódjon az meg. Általában a fejben, tehát senki sem mostogva a fejben, mert mindenki próbálta. Úgyhogy milyen az, hogyha, hogyha 
egyszerűen tök logikusan az aktív és a passzív folyamatokat felhasználva adjuk ki ezeket az elakadásokat. Én amikor találkoztam ezzel a rendszerrel, ez most talán több mint három éve volt, nekem akkor az életem nagyon mély ponton volt. Mm -hmm. Tehát igazából minden ilyen összezuhant, vagy megtővel eltűnt az anyagi világom, mm -hmm. a párkapcsolat, a munka, a család, minden, és eléggé depressziós állapotban voltam. És amikor egy ismerősöm mondta, hogy nézze meg a, a, ezt a weboldalt, mm -hmm. hát ha érdekel a dolog, én este kaptam az infót, én másnap reggel itt voltam, tehát tudtam, hogy nekem ezzel dolgom van, és itt kell lennem. Hát azóta nagyon sokat változtam én magam, sokkal több erőt érzek magamba, egészségesebbnek, energikusabbnak, és, és bizalom van bennem. Uh -huh. Tehát így az egész élettel kapcsolatban, hogy, hogy, hogy tudom, hogy, hogy jó, meg, meg jobb lesz. Tehát uh -huh. rengeteg erőt kaptam. És hát fizikálisan, ami nekem nagy csoda, hogy hát 8 kilót fogytam. Én gyógytornászként rengeteget uh -huh. tornáztam, uh -huh. mozogtam, ilyen hagyományos eszközökkel próbáltam elérni ezt a változást. És hát itt, hogy energetikailag egyensúlyba kerülök, egyre jobban beáll a rendszerem, ennek az egyik ilyen látható következménye volt, hogy hát olyan jó 8 kiló le is ment. Meg ha belegondolsz, volt ez a pszichológiai elmélet, hogy tabula ráza, ami azt mondja, hogy minden csecsemő az tiszta lap, és hogy tele kell írni a nevelés segítségével. És hát ha belegondolsz, akkor e, már születésünkkor ott van ez a ránk jellemző energia mintázat. Mert e, tulajdonképpen ezek a, tulajdonképpen a csakrák építik köré a körülményeket, azt, hogy milyen családba születsz, azt, hogy hogyan fognak feled bánni. Minden, minden körülmény ezen múlik már, ez egy új születnek is. És nekem ez a, a trükk ebben a rendszerben, amit tanítok, hogyha közvetlenül a csakrákhoz, hogyha közvetlenül a csakrákra hatnak a gyakorlatok, és nyilván a, a tisztítás által kerülnek a csakrák jobb állapotba akkor a körülmények változnak meg. És nekem ebben ez nagyon szép, hogy annyi sok ember szenved a, a körülmények rossz együttállásától. És ebben nem elég az, amit beszéltünk az előbb, hogyha megváltoztatja az érzéseit, vagy már inkább azt mondja, hogy más érzéseket erőltet magára, vagy máshogy gondolkozik, hanem alapvetően egy sokkal mélyebbre kell nyúlni, mélyebbre, mint a tudat szintje. És akkor így tudnak ezek a körülmények megváltozni, átalakulni. Van egy olyan, hogy áldott tudatlanság, meg az ember nem tudja, hogy mire élik benne, de alapvetően ez nem úgy meg a következményektől. Tehát attól még lehet, hogy nem tudatos, de az ember életében ott vannak ezek a, ezek a lenyomatok, ami miatt nehezen mozdulnak ezek a nehéz élethelyzetek. És amikor elkezdjük gyakorolni, tulajdonképpen ezekhez nyúlunk hozzá a testen keresztül. És és nem, ha belegondolsz, akkor nem lenne szerencsés a gyökércsakra energiájába kezdeni, mert a tisztulási tünetek is nehezebbek az alsó csakrák szintjén. Úgyhogy ezért érdemes egy picit ráerősíteni a harmadik szemre. Csak annyira, hogy az emberben meg legyen ez a tudatosság, ez a szemlélő, amelyik sosem merül alá, hanem megfigyeli az, azokat a képeket, amik felszínre kerülnek. Ugyanakkor ez nagyon fontos, hogy ez nem lineáris, tehát ezt ne úgy képzeld el, hogy az egyes mezőn állsz, mondjuk a gyökércsakra szintjén jössz ide, mert nyilvánvalóan nem. És akkor léphetsz a kettes mezőre, hogyha a gyökércsakrát kitisztítottad. Hanem, hanem lehet, hogy ahhoz, hogy tisztuljon a gyökércsakra, ahhoz uh, uh, tulajdonképpen a neked megfelelő algoritmusban kell dolgozni más-más csakrák szintjén, mert hogy ezek rétegek. És, uh, egy témakör van, de tulajdonképpen a, a, az összes csakra energiájával is dolgozol rajta. Egy ismerősöm járt ide, és ő mondta, hogy mm -hmm. ez mindenképpen kéne. <gül> és már az első órán, amikor a Gábornál voltam először, én már akkor nagyon éreztem így a bizsergést, tehát hogy az energia áramlását. Azt szóval, tudok már. Igen, szóval nagyon, szóval nagyon érdekes szóval. szinten, tehát így, így hihetetlen volt így ezt megtapasztalni, és és azóta is ezt folyamatosan érzem, és más területeken. Tehát, hogy gondolom, ahogy én is fejlődök, az energia így máshogy, máshova áramlik, és olyan területeken is már kezdtem érezni, ahol eddig nem. Tehát gondolom ez a... De ez most fiziológiailag. Fiziológiailag, igen, és nagyon érdekes, hogy például a vállam szokott fájni nekem, és abban is így izomláz lesz utána, tehát hogy érzem, hogy ezek a blokkok mm -hmm. oldódnak. Uh, szóval nem azt gondolt, hogy ez egy hétnapos tanfolyam, hogyha eljössz hozzá. Mm -hmm. 
Tehát, hogy első nap veszük a harmadik szemet, aztán jön a gyökércsökre, és így megyünk tovább fölfelé. Hanem mm, alapvetően ö, neked van egy ö, egyéni energia mintázatod, ami rád jellemző. És ha elkezdünk vele dolgozni, akkor, akkor elkezdjük azt a területet tisztítani, ahol a, a legnagyobb kóc van, a legnagyobb elakadás. És, és ahogy azt tisztul, úgy, úgy egyre szabadabb lesz az áramlás. És minél szabadabb az áramlás, annál, annál több erőhöz a csakrák. És akkor derül ki, hogy mi van ott valójában. Tehát a folyamat első része a tisztulásról szól. Úgyhogy pont a személyre szabadság miatt egyáltalán nem lenne megfelelő, hogyha csak egy területtel dolgoznak eleinte, és amikor az rendben van, akkor lépnénk tovább. A küldetésed szolgálatot jelent Igen, az, hogy szeretettel, Igen, ragaszkodás, Igen. személyeskedés nélkül legjobb tudásod szerint szolgáld a világ fejlődését. Hmm, hmm, hmm. Hát, mert ilyen katonai fogalmakkal játszunk, akkor ezt tényleg azt lehet mondani, hogy alba ügynökök vagyunk. Tehát amíg az ember, én azt látom, hogy hogy olyan, mintha a minden terhünknek a súlya nem lenne rajtunk, mert el se bírjuk. Ezek el vannak temetve. És a tudatosságnak van ez a szintje, amikor az ember azt mondja, hogy, hogy már nem akarom, hogy a világ energiája arra fordítódjon, hogy a fejem fölött tartják ezeket a súlyokat, hanem azt szeretném, hogy kerüljön rám. Hogy kerüljön rám, mert elbírok vele, meg van hozzá az erő. Hát amíg az ember, mert tulajdonképpen akkor kapcsolódsz bele a játékba, akkor veszel részt a világban először, amikor már nem nem gyermekként vagy itt, aki, a, akit megóvnak saját magától, hanem, hanem cselekvőként, aki felnőttként, aki felveszi ezeket a, ezeket a terheket vagy régi lenyomatokat, át, átfényesíti őket. És akkor vagy kész arra, hogy ne volt teher legyen, legyél a, a világon, hanem, hanem tudja érte tenni. Tehát az, az az a pont, amikor amikor, amikor már először magadért teszel, és utána a világért. És ez olyan, mint hogyha alvó ügynökök lennénk, hogy egyszer eljön az ébredés ideje. Mm-hmm. És, és ez az, amikor az ember elkezd már olyan dolgokkal foglalkozni, amik örökké valóak, és nem, nem... Tehát amik tulajdonképpen a halálatkor nem szállnak veletségbe. A prána az egy ö, finom energia, amit vagy légzéssel, vagy étellel, veszünk fel az univerzumból, ez táplál minket, ettől vagyunk élőek. És tulajdonképpen ez egyfajta áramlás, és hogyha ezzel az áramlással tisztítjuk az elakadásokat, akkor ki lehet szabad el lehet tenni ezt az autópályát, el lehet tisztítani onnan ezt az üledéket, ami elzárja az utat. A kundalinihez nem lehet hozzá nyúlni direktben, tehát Óriási elbizakodottsági lenne azt mondani egy embernek, hogy a kundalini energiát képes uralni vagy irányítani. Nem, hogy ezt nem lehet. De... Mi a kundalini energia? Hát egy potenciális erő, ami ott van bennünk. Csak azzal, azáltal, hogy emberek vagyunk. Csak ehhez nem nagyon szoktak az emberek hozzáférni ehhez az erőhöz. Pont emiatt, mert hogy egyszerűen irányíthatatlan. Ez olyan, amit én csinálok, az is az tulajdonképpen olyan, mintha a bába lennék, hogy segítem ennek a születését, de nem azt mondom, hogy én csinálom, hanem mederben tartom, minden ideális körülményt kialakítok ahhoz, mégpedig a, azt, a, azt a tiszta és szabad állapotát az áramlásnak, hogy ez az erő felébredhessen. De nem azt mondom, hogy én ébresztem föl, vagy én uralnám. De mivel érted dolgozik, és csak akkor ébred fel, amikor már szabad az út számára, akkor tulajdonképpen ez a mozgás is ennek a jele, amit, amit láthatok. Hogyha szabad az út számára, akkor nem csak a testgyógyulását hozza el, hanem egy nagyon erős szellemi ébredést is. De nagyon fontos tudni azt, hogy, hogy nem, nem üti ki a tudatot. Tehát az mindig egy erős fokmérője annak, hogy rendben mennek a dolgok, és pedig itt rendben mennek a dolgok, hogy mindig csak annyit módosul a tudat állapotot, hogy észre se veszed. Ez a trükk. Eljössz egy órára, egy nagyon picit tolódik. Talán azt éled meg, hogy, hogy egy picit szédülsz, vagy hogy bizsereksz, de alapvetően már nem, nem lesz olyan, mint előtte. És amikor eljössz legközelebb, így nem folytatod. És ehhez nem kell, hogy kómába es, vagy elájulj, vagy hogy ilyen, tudod, mint a kundalini joga keleti útján ezek a történetek, hogy hogy lehet megvilágosodni, úgyhogy az ember mondjuk 40 napig, nem tudom én, öntudatlanul fekszik, azért ez elég nagy luxus lenne, ráadásul nehéz lenne a testekkel elszámolni. Alapvetően mindig egy, 
Mindig egy nagyon picit uh, tolódik a, a skálán. Tehát úgy, hogy, hogy magad sem veszed észre. Ne, nagyon nehéz detektálni. És a végén lesz belőle valami nagyon-nagyon érdekes és nagyon-nagyon izgalmas. És végtelenül boldogító. Nagyon jó érzés volt. De... Főleg ez a légzés technika, nekem igazából nem gyakoroltam még ezt, és, és nagyon jó érzés volt ez a hasi légzés. Ezt éreztem, hogy, hogy teljesen más energiák mozognak a testemben. Aztán a, a gyakorlatoknál éreztem az ujjaimba a, a bizsergést, ez, ez is nagyon jó, jó volt, és teljesen elazított az egész egy órás gyakorlat, tehát tényleg jól esett. Úgyhogy a prána energiáját használjuk arra, hogy, hogy ez az erő szabadon áramolhasson. De ezt nem adják ingyen, és most nem az óradíjra gondolok, hanem, hanem hogyha jól akarod végigcsinálni ezt a folyamatot, akkor vállalod azt, hogy szembenézel azokkal a problémákkal vagy elakadásokkal, amik benned vannak, mert nincs olyan terület, amit ki lehetne hagyni. Majd sokan gondolják azt, hogy ha ennyire tudik a gyakorlatok, akkor a korona csak rára kell őket irányítani, és akkor ki lehet onnan katapultálni a világűrbe. De hogy alapvetően aki erre törekszik, az nyilvánvalóan szeretné megúszni az alsó területeknek a, az összes nyugét baját. És így lehet a legkönnyebben kundalini szindrómát kapni, mert hogyha ha valaki... Az mi? Az mi kundalini szindróma? Hát... Hál' Istennek ebben az életemből nem ismerem, de volt olyan, amikor, eh, amikor ezt végigcsináltam, és szemlőlőként megfigyeltem, hogy milyen ez. Ez le van írva a karmakilőrben. A, a, a ez, első, a, a, az, az az indiai, az az indiai kisfény. Igaz, jó. Én akkor tanultam meg ezt a módszert, és most ébredt föl bennem ez a tudás újra. De akkor láttam aztán, tehát láttam, hogy pontosan hogyan kell csinálni, és azt is láttam, hogyha dalcborról mégiscsak rosszul gyakorlok, mert nem szeretném az alsó csakráim energiáját megismerni, hanem mégiscsak fölfelé törekszem, hogy akkor a, mi történik. Úgyhogy el tudom neked mondani, hogy pontosan milyen a kundani szindróma. Az ember megpróbálja áthágni a testének és a tudatának a korlátait. Ergo nem úgy, nem úgy bábáskodik ennek az erőnek a születésénél, mint egy, mint egy jó bába, aki tudja, hogy hol a helye, hanem erőszakkal ki akarja rángatni a gyereket. És erre lehet is találni gyakorlatokat, amik feltüzesítik, feltüzelik a felső energiaközpontokat. És uh, ilyenkor, hát ezt a test is nehezen bírja, mert ez a finom áramlás, ami egyébként arra szolgál, hogy hogy kitisztuljanak ezek az energiablokkok, az ilyenkor nem finom áramlás, hanem egy folyamatos rángatózás, ami nem áll le. Tehát ez olyan, mintha egy kobor áram keringene az áramkörben. Tehát, hogy kontrollálhatatlanná válik a test mozgása, ugyanígy a, a koordinációs képesség is. Azért, mert túlságosan elbillen az egyensúly a felső területek rovására, ezért az alsó területeknek a funkciói kikapcsolnak. Ez mondjuk kikapcsol az alvás, ami a gyökércsakrához tartozik, az, evő, az evés. Tehát tulajdonképpen az anyag kezdi elengedni a, a szellemet, a szellem kerekedik felül, de nem ez az út. Át lehet szellemíteni az anyagot, de ezt nagyon nagy szeretettel és alázattal lehet megcsinálni. Amikor én ezt gyakoroltam, akkor nem volt bennem sem szeretet, sem alázat, hanem csak menekülni vágyás. És, Miután ezeket a fölösleges funkciókat, mint evés, alvás kikapcsoltam magamról, meg ugye azt, hogy bárkihez is kötődjek, vagy bármilyen kapcsolatom legyen az emberekkel, utána beállt egy ilyen nagyon erős éberség, egy túlfeszített lelki állapot. És a pszichológiában ezt úgy hívják, hogy a, a tudatalatti tartalmak elborítják a tudatot. Ez a legdurvább dolog, ami történhet az emberrel, mert ugye a tudat egy nagyon pici kis részünk. Viszont ami meg, ami meg rajta kívül van, az, az egy óriási, mérhetetlen dolog. És ez a fény, amiről beszéltem, hogy átveszi egy részét. Tehát inkább azt mondanám, hogy vissza, visszaköltözik oda, ahova tartozik a, a személyiségnek, vagy énnek, vagy teljesen mindegy, hogy minek nevezzük. Ez mindig egy kontrollált és mederben tartott folyamat. Tehát nem örül meg az ember tőle konkrétan, csak átalakul. Úgyhogy még közben tökéletesen funkcionál, és még jól is érzi meg magát. Ez ott nem volt meg. Tehát a, a, 
A, hát az őrület az a minimum a Kundalini szindrómában, és, és mivel itt áramról van szó, tehát egészen konkrétan ez az energia olyan, mint egy ilyen elektromos, nagyon nagy feszültségű vezeték, ezért ez olyan, mint egy áramütés vagy villámcsapás, amikor az ember belehal. Ha valaki jár ide ö, hozzátok gyakorlatra, vagy ebben elmerül itt, bármilyen étkezési szokások, ilyesmi erről pár mondatot? Hát erről már beszéltem, hogy mennyire nem szeretem megmondani senkinek, hogy Igen, de mégis nem van írva a könyvben. És érdekes módon ez magától következik be. Hát tulajdonképpen minden energia, meg minden rezgés, és az ételeknek is van egyfajta rezgés. Mondjuk más rezgése van a disznótorosnak, mint a zöld salátának. Ebbe megegyezhetünk, igaz? És ha hogy... Csak a csonyának, annak is van egyfajta rezgése. És, és alapvetően tulajdonképpen az, hogy te a, a világunkban sokféle világ van. Attól függ, hogy milyen a frekven, milyen frekvenciára ezek. Minél magasabb, magasabbra emeled magad, annál kevésbé tudnak hozzá tapadni olyan dolgok, amik alacsonyabb frekvenciára ezeknek. A dolgok alatt akár embereket is értek, tehát egy feloldódnak akár kapcsolatok, vagy barátságok. De, de az étellel is ilyen a viszony. Tulajdonképpen minden olyan engerrel, ami bekerül a belső világodba, minél, minél magasabbra emeled magad, annál kényelmetlenebb, alacsonyabb energiákkal befogadnod, alacsonyabb energiákat magadba fogadnod. Kivéve akkor, amikor a segítő szándékkal teszed, de mondjuk nem gondolom, hogy a a disznósült esetében a segítő szándékról szól. Uh -huh. Úgyhogy egészen egyszerűen annyira, annyi történik, hogy, hogy az emberek leszok, leszoknak olyan dolgokról, ami drognak minősül, még ide tartozik akár a kávé, vagy az alkohol, a cigaretta. És a, az étrendjük is átalakul. És annyiban lassan a testtel, hogyha valaki nagyon el van szállva fölfelé, tehát nagyon kevés a a töltés az alsó csakrában, és, és nagyon sok van fönt, akkor, akkor a, a böjt, tehát egy idő után, a, ha az egyik oldal nagyon túl teng, akkor hülyét csinál az emberből bogócot. Tehát, hogyha a felső, a korona csakra túl teng a többi csakra rovására, akkor már nem te irányítasz, hanem ez az elborult, egyensúlytalan energia mintázat szeretné magát fenntartani. És ilyenkor van az, hogy az ember úgy gondolja, hogy el, neki jó lesz elzárkozni a világtól, mondjuk böjtölni, meg... Fényleg, ilyenkor van, amikor mondja, hogy a hangok, tehát hogy ők mondják nekem, hogy mi van. Tehát ez is egy többször találkozó emberekkel, akik mondják, Ö... hogy külsőleg van vezetve az életük, ártalók mutatnak felfelé. Hát ahhoz nagyon tisztának kell lenni. Ha azt mondom, hogy én is így vagyok ezzel, az nagyon kínos, igaz? Nem, mert, nem, nem de, de nem tehát van, aki ezt úgy mondja, hogy nem hiteles. Mm -hmm. És azért gondolom, hogy akkor ő lehet, hogy abban... Ez a különbség, hogy nem vagyok médium. Tehát amit mondtam a tudatról, hogy mennyire fontos, hogy meglegyen a, a tudatnak az épsége és kontrollja. Mm -hmm. Mint amit a legelején mondtam, hogy vannak funkciók, amik jók a recyclingra. A tudat az nagyon jó a recyclingra, mm -hmm. ha belegondolsz. És hogyha valaki kiadja a kezéből az irányítást, akkor ezt inkább örületnek hívják. Mm -hmm. Tehát, hogy, hogy az nem annyira szerencsés. A szellemi világban fontos alapszabály, hogy maximálisan vállalj felelősséget magadért. Tehát olyan nincs, hogy valaki más mondja meg. Lehet, hogy valaki más mondja meg a legtisztább forrásból, de akkor is én felelek azért, hogy mit teszek itt. És ugyanakkor az alsó területek is túltenkednek annyira, hogy szeretik fenntartani ezt az elbillentséget. Például, hogyha kevés a... a az energia a rendszerben, akkor ahogy beszéltünk erről, hogy a hiánygazdálkodás kapcsán mondjuk csak alulra csoportosul, és akkor viszont az a, azok a fajta ételek lesznek megfelelőek annak az embernek. Úgyhogy tulajdonképpen így talál ránk a külvilág. Minden inger, ami ér minket, az a rezgésünknek megfelelő. Még korábban merül fel bennem egy kérdés, hogy Például a különböző energiagyógyászatok, a gyógyászat, igen, a, ugye ő kézrátételen adott csaknákat stimulálnak, az, az miben más, vagy miben azonos, vagy azonos ezzel, amit ti csináltok, vagy 
Mert ott nekem annyi a különbség, hogy ugye, hogy azt valaki kívülről csinálja, és ott nekem egy olyan érzésem van, hogy az egy ideiglenes dolog, mert hogy nem én csinálom Én is így látom. Én is pont így látom, hogy én olyan eredményt keresek, ami tartós. Tehát, hogy ne tőlem függjön. Ez nagyon fontos, hogy én itt senki vagyok. Tehát tulajdonképpen valaki, aki segít téged, de nem én vagyok a középpontban azzal, hogy csinálok veled valamit. Mm-hmm. Hanem abban segítek, hogy tudok olyan gyakorlatokat javasolni a csakra diagnózis alapján, amik beindítják nálad ezt a folyamatot, amiről eddig beszéltünk, de ez a tiéd. És nagyon fontos, hogy nem az órára koncentrálódik, tehát nem akkor történik ez veled, amikor itt vagy az órán, akkor is, de hogy ez nem áll meg, tehát a mindennapokban is folytatódik. Rák, mint olyan, ugye a szeretik, az most a top-top betegség, hogy az jellemző, hogy az adott csakra túlműködésénél vagy alulműködésénél történik? Ez persze, csak így fel, persze, ez hogy, persze, hogy jellemző, mert gondolj bele, ha azt mondanám, hogy nem jellemző, akkor kiderül, hogy nem logikus, amiről eddig beszéltem, ez meg elég nőtt kezd lenni. Ez. Akkor ez Tehát, túlműködés, hogy... nem? Igen, Tehát igen. Alul... Az... az alulműködés, ez mindig sorvadással jár, mm-hmm. de nem csak a test szintjén, mert Hogyha belegondolsz, akkor uh, lelki szinten is van egy ilyen uh, sorvadásos érzelem, vagy alulműködős érzelem, ez a szorongás. És uh, ugyanakkor van túlburjánzó is ez a düh, vagy ez az indulatosság. Tehát, hogyha ha nem vagy középen, akkor és félelem alapú uh, reakciók születnek ilyenkor, amikor az ember nincs középen, akkor választhat, hogy vagy túlműködésben megy, vagy alulműködésben. Nyilván a csakra választ helyette. De, de ilyenkor döntően az ember robotpilóta üzemmódban elkezd úgy érezni, úgy reagálni, ahogy ez a kibillentség akarja, vagy csinálja általa. Tulajdonképpen a szabad akaratnak nem sok illúzióját hagytam, hogy ezt. Tulajdonképpen ott a szabad akaratot, hogyha úgy döntesz, hogy szeretnél változtatni ezeken a problémákon, amik akkor konyha kész az ember, amikor már elég, elég régen szenved ezektől, és tényleg meg akarja oldani. Nem csak gondolkozni róluk, vagy, vagy filozofálni, hanem konkrét eredményt szeretni. A sejtbúgyánzás se, az nyilván egy növe, növekedés, tehát mindenképpen túlműködés. De azt nem lehet azt mondani, hogy ha valakinek túlműködése van, mondjuk a köldök csakránál, akkor, akkor itt valamilyen rákot össze fog szedni, mert általában ezek kompenzációk. Tehát én tudok magamról beszélni, nekem vastag vérdulladásom volt, én tizenvalahány évig vérkakértem, és tök jól lehetett ezt követni, hogy, hogy mit csinál a test. Mert a, a vastag vérdulladásnak konkrétan az van, hogyha nagyon sokáig alul működik a köldök csakra, akkor, és nyilván egy bántalmazó családban volt erre lehetőségem, hogy megtapasztaljam, hogy milyen az, amikor szó szerint ez a terület, az erőközpont, az nincs a topon. És akkor, amikor beüt ez a betegség, akkor ez mindig egy ilyen hasduzzanattal jár. És akkor ez olyan, mint a békák az állatvilágban, hogy felfújják magukat, hogy hirtelen olyan, mint hogyha egy megnőne ez az erőközpont. Persze ez még nem az igazi megoldás, csak egy megoldási kísérlet. És nyilván nem... De minden betegség, ha ezt nézzük, akkor egyfajta másik utat mutat meg, vagy kiutat abból a nagyon régi bezártságból. És hogy minden betegségnek van egyfajta energia mintázata. Például a, a pánik betegségnek az, amikor itt van egy nagyon erős fokozott lordózis, nagyon-nagyon föl van szorítva a mákas, és az egyik jár egyfajta ilyen pihegő mákasi légzéssel, kicsit belégzés hangsúlyos, az, az a még súlyos, mint vagy, ha akár érzelmileg terhelő helyzetben szálljon át. És akkor ez már konkrétan, ez az energia, mint ez a le is szedem magamról. Ez, ez olyan, mint, egy, mint a receptornak az egyik fele, hogy, hogy ha ez fönnál, akkor már a betegség oda elég könnyen be tud kapaszkodni. Amikor ezzel elkezdünk dolgozni, és mondjuk passzív folyamatokkal, a, Fontos, hogy ez nem tartásbeli korrekció. Tehát ha valaki így jön, nem azt fogom neki mondani, hogy azonnal állj be a melkas, mit képzelsz magadról, hanem, hanem ezeket a passzív folyamatokat, például a kilégzést, a test lazítását, konkrétan ezen a területen alkalmazva fel lehet oldani ezt a túlműködést. És ilyenkor van az, hogy leoldódik ez az energia mintázat, ami a betegséget magához húzza. És így tök egyszerűen uh-huh. meg